আহিছে আর আমি নতুন পথরে আমি যাব লাগে আজি সভাখনের মানে এইকটাই সিদ্ধান্ত কব খুঁজি এক নম্বর কথা হল যে আমার যদি কংগ্রেসের সরকার আহে উনৈশ অহা তো বই আর আহিলে আমার এটা সিদ্ধান্ত কারণে যে ডি ভোটার আমার রাইজর যে প্রকৃত ভারতীয় নাগরিকের যে আজি ডি ভোটার হারাশাস্তি হয়ে আছে কংগ্রেসের সরকার আহিলে এই হারাশাস্তি যাতে কোনো কারণ নহয় আর ডি ভোটারের সমস্যা সর্বকালের কারণে যাতে সমাধান হয়ে যায় তার ব্যবস্থা কংগ্রেস সরকার নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু এন আর সি যা ভারতীয় মানুষের নাম বাদ পড়ছে এটা আমি ক্লেইম ফর্ম দিছ আমি ক্লেইম ফর্মের যোগে আমি ফর্ম ফিল আপ করছ ইয়ার শুনানির পিছন আমার যাকর নাম উঠিল উঠি তারপিছতো যদি আমার কোনো বা ভারতীয় মানুষের নাম বাদ পড়ি যায় কি হিন্দুয়ে হোক মুসলমানে হোক বেঙ্গলিয়ে হোক বিহারিয়ে হোক যদি ভারতীয় মানুষের নাম আকৌ এই এন আর সিত যদি বাদ পড়ে ফাইনেল পাবলিকেশনের পিছত হলে কংগ্রেস পার্টিয়ে প্রতিজন ভারতীয় নাগরিকর নাম এন আর সিত উঠাবর কারণে সুপ্রিম কোর্ট যাব লাগে যত যাব লাগে যাবেন কংগ্রেস পার্টি সেটা করবলে প্রশ্ন নাম্বার টু নাম্বার থ্রি যে আমি এন আর সি অপোজ করছ সরি আমি সিটিজেনশিপ বিলখন আমি কিয় বিরোধিতা করছ এই সিটিজেনশিপ বিলখন নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক আমি কংগ্রেসে এই কারণে বিরোধিতা করছ যে আজি বিজেপি আর এস এস এ ইয়ার অপপ্রচার চলাইছে কি বলে কে যে নাগরিকত্ব বিধেয়ক বিরোধিতা করা মানে হিন্দু বেঙ্গলির বিরোধিতা করা নাম্বার এক কিন্তু বিজেপির রাজনীতি কি যে বিজেপির রাজনীতি হয়েছে যে এই নাগরিকত্ব বিধেয়ক বিজেপি এনেকা এটা প্রচার চলাইছে যে যিমান হিন্দু বেঙ্গলি আছে সবই যেন বিদেশি আর সবকে যে এই নাগরিকত্ব বিধেয়কে নিরাপত্তা দিব এই লোকে বেঙ্গলি হিন্দু বেঙ্গলি সকল মেরুকরণ রাজনীতি করবি আজি উত্তম সরকার আমার জেলার সভাপতি কম উত্তম সরকার বিদেশী নাকি এই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কের উত্তম সরকার কিনা সম্পর্ক আছে নাকি এই বিধেয়কে উত্তম সরকার নাগরিকত্ব দিব নাকি এই তো হয়েছে বিজেপির রাজনীতি আজি আমার কংগ্রেসে নাগরিকত্ব বিধেয়ক আমি বিরোধিতা করছ হিন্দু বেঙ্গলির কারণে নহয় আমি বিদেশীর বিরোধিতা করছ বিদেশীর বিরোধিতা করছ আমি এক নম্বর দুই নম্বর এই বিধেয়কখন ভারতবর্ষর সংবিধান বিরোধী ভারতবর্ষর সংবিধানে কতো কোয়া নাই কতো কোয়া নাই যে ধর্মের নামের নাগরিকত্ব হব লাগে ভারতবর্ষর সংবিধানে কতো কোয়া নাই যে মানুষ চাই চাই নাগরিকত্ব দিবা মানুষের মুখ চাই চাই নাগরিকত্ব দিবা এই কথা কতো কোয়া নাই এই সংবিধান বিরোধী আমি ধর্ম নিরপেক্ষতা বিরোধী আজি ধর্ম নিরপেক্ষতা ভারতবর্ষর জাতীয় জীবনের মূল বস্তু আজি ধর্ম নিরপেক্ষতা এই ভারত পৃথিবীর কোনো দেশত ধর্ম নিরপেক্ষতা নাই পৃথিবীর কোনো দেশের সংবিধানত প্রস্তাবনাত ধর্ম নিরপেক্ষতা লিখা নাই কিয় লিখা নাই তাত ধর্ম নিরপেক্ষতার দরকার কিয় দরকার নাই তাত বেলেগ ধর্মের মানুষ নাই এক ধর্মের দেশ মানে এই কথা সদায় কে আসো রাইজে বুঝি নাপায় ইংলেন্ডত যাওক এক ধর্ম খ্রিস্টান ধর্ম তাত ধর্ম নিরপেক্ষতার দরকার নাই জাপানত যাওক এক ধর্ম বৌদ্ধ ধর্ম চাইনাত যাওক এক ধর্ম বৌদ্ধ ধর্ম শ্রীলঙ্কাত যাওক এক ধর্ম বৌদ্ধ ধর্ম আমেরিকাত যাওক এক ধর্ম খ্রিস্টান ধর্ম তে আজি আরবত যাওক এক ধর্ম ইসলাম ধর্ম বাকি কারণে ধর্ম নিরপেক্ষতার দরকার নাই কিন্তু ভারতবর্ষত ধর্ম নিরপেক্ষতার দরকার এই কারণে যে পৃথিবীর ভিতর একমাত্র দেশ ভারত য'ত বিভিন্ন ধর্মৰ মানুহ ইয়াত আছে বিভিন্ন ভাষাৰ মানুহ আছে বিভিন্ন জাতি উপজাতিৰ মানুহ আছে এই সব মানুহক একত্ৰিত কৰি ৰাখিব নোৱাৰিলে আমাৰ দেশ কেতিয়াও থাকিব নোৱাৰে দেশ কেতিয়াও শক্তিশালী হ'ব নোৱাৰে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে কংগ্ৰেছ দলে 
এই ধর্ম নিরপেক্ষতাটো আমাৰ সংবিধানৰ বুনিয়াদ হিচাপে প্ৰস্তাৱনা হিচাপে ইয়াক সংযোজন কৰিছে আৰু সেই ধর্ম নিরপেক্ষতাৰ কাৰণে আজি ভাৰতবৰ্ষত কি কি আছে সেই ধর্ম নিরপেক্ষতাৰ কাৰণে আজি ভাৰতবৰ্ষত কি কি আছে আমি নাগৰিকত্ব বিধেয়ক বিৰোধিতা কৰিছো এই কাৰণে যে নাগৰিকত্ব বিধেয়কে ধর্ম নিরপেক্ষতাৰ প্ৰতি ভাবুকি আনিছে আৰু ভাবুকি আনিব আমি এই কাৰণে যে বিজেপিৰ মূল বিজেপিৰ আসল উদ্দেশ্য কোৱা নাই ৰাইজক লুকাই ৰাখিছে আসল উদ্দেশ্য ভিতৰি ভিতৰি কাম কৰিছে বাহিৰত এটা কাম কৰিছে ভিতৰত বেলে ভিতৰত আসল উদ্দেশ্য লুকাই আছে যিটো হিডেন এজেণ্ডা বুলি কয় লুকাই থকা কাৰ্যসূচী বুলি কয় আৰু সেই লুকাই থকা কাৰ্যসূচী হৈছে এক দেশ এক ধৰ্ম ভাৰতবৰ্ষ হিন্দু ভাৰতবৰ্ষ এখন দেশ আৰু ইয়াত পৃথিৱীৰ বাকীবিলাক দেশৰ দৰে এক ধৰ্ম হ'ব লাগে হিন্দু ধৰ্ম হ'ব লাগে যিটো কোনো কাৰণত সম্ভৱ নহয় কোনো কাৰণত সম্ভৱ নহয় আৰু সেইকাৰণে আমি ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ গতিকে আৰু নাগৰিকত্ব বিধেয়ক আমি এইকাৰণে বিৰোধিতা কৰিছোঁ যে অসম চুক্তি যি অসম চুক্তিৰ আগতে যি আন্দোলন চলিছিল হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ মৃত্যু হৈছিল ভৰ জ্বলিছিল ইমান নিৰ্যাতন এই সকলোবিলাকৰ অৱসান কোনে আনিছিল আমাৰ অসম চুক্তি আনিছে অসম চুক্তি হোৱাৰ পিছত আমাৰ শান্তি ঘূৰি আহিছে একসত্তৰ চনৰ পঁচিছ মাৰ্চ তাৰ আগত যিমান আহিছে আমি তেওঁলোকক নাগৰিকত্ব দিবলৈ ঠিক কৰিছোঁ ৰা আমাৰ ৰাজীৱ গান্ধী ডাঙৰীয়াই এই অসম চুক্তি দি থৈ গৈছে আৰু আজি নাগৰিকত্ব বিধেয়কে ইয়াক নস্বাদ কৰিছে যে নাগৰিকত্ব বিধেয়কে ইয়াক নস্বাদ কৰিছে আৰু সেইকাৰণেই আমি নাগৰিকত্ব বিধেয়ক বিৰোধিতা কৰিছোঁ আজি এই জিলাৰ মিটিঙত আপোনালোকে এই আপোনালোকক কোৱাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে যে ইয়াত মণ্ডল সভাপতিসকল আহিছে ব্লক সভাপতি আহিছে পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি আহিছে আপোনালোক ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি আপোনালোকৰ লগত দুশ তিনিশ চাৰিশ পাঁচশ দুহেজাৰ তিনি হেজাৰ ৰাইজ সদায় আছে সেই ৰাইজবিলাকক এই কথা আপোনালোকে বুজাব লাগিব বিজেপিয়ে যি অপপ্ৰচাৰ কৰি আমাক ধৰ্মৰ নামত জাতিৰ নামত ভাষাৰ নামত বিভাজন কৰিব খুজিছে তাক প্ৰতিৰোধ আমি কৰিব লাগিব সেইকাৰণে এই কথাখিনি কোৱা হৈছে যে আজি হিন্দু বেংগলীৰ বিদেশী আমি কংগ্ৰেছ এই কাৰণে নহয় কংগ্ৰেছ ধৰ্ম নিৰপেক্ষ সকলো জাতিক সমানে চাওঁ ঊনৈছশ চনত ভাষা আন্দোলন হওঁতে যি বেংগলী মানুহৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলিছিল ইয়াক নিৰাপত্তা কংগ্ৰেছে দিছে ঊনৈছশ চনত মাধ্যম আন্দোলন হওঁতে যি বেংগলী মানুহৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলিছিল ইয়াৰ নিৰাপত্তা কংগ্ৰেছে দিছিল অসম আন্দোলনত বেংগলী মানুহৰ ওপৰত যি অত্যাচাৰ চলিছিল সংখ্যালঘুৰ ওপৰত যি অত্যাচাৰ চলিছিল তাৰ নিৰাপত্তা কংগ্ৰেছে দিছিল আৰু সেইকাৰণে আজি আপোনালোকে ক'ব যে এতিয়াও ইয়াৰ আগলৈও যদি কোনো মানুহৰ ওপৰত কিবা অত্যাচাৰ হয় অন্যায় হয় কি বেংগলী হিন্দুৱে হওক কি যিয়ে হওক কংগ্ৰেছে তাক নিৰাপত্তা দিবলৈ কংগ্ৰেছ বদ্ধ পৰিক আৰু কংগ্ৰেছে নিৰাপত্তা আজি আপোনালোকে আজি আমাৰ বেলেগলৈ যোৱাৰ দৰকাৰ নাই নামনি অসমৰ তিনিখন জিলা